നമസ്കാരം ദർശനാർത്ഥിയുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും വിരുന്നിൻ്റെ ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം വിരുന്നിപ്പോഴുള്ളത് ദുബൈയിലാണ് ദുബൈയിലെത്തുമ്പോൾ എല്ലാ കലാകാരന്മാർക്കും കലാകാരികൾക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു വലിയ സ്ഥാപനമുണ്ട് ഒരു പേരുണ്ട് ശ്രുതി ക്രിസ്റ്റൽ സംഗീത നൃത്ത വിദ്യാലയം ശ്രുതി ക്രിസ്റ്റൽ സംഗീത നൃത്ത വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായ ശ്രീ വി എസ് സോമനാഥൻ നായർ സാറാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതിഥി അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്നി രതി സോമനാഥൻ അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനും സംഗീതജ്ഞൻ കൂടിയായ വിനോയ് സോമനാഥൻ സാറാണ് അദ്ദേഹത്തെ വളരെ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യാം വിരുദ്ധിലേക്ക് സാർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം താങ്കളുടെ മനസ്സിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ സ്ഥാപനം ശ്രുതി ക്രിസ്റ്റൽ സംഗീത നൃത്ത വിദ്യാലയം എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു ശ്രുതിയുടെ തുടക്കം ഒന്ന് പറയാം നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സിൽ സാധാരണ മലയാളികളെല്ലാം ജോലി തേടി വന്ന മാതിരി യു എയിൽ ജോലി തേടി വന്നതാണ് ദുബായിൽ നല്ലൊരു ജോലി ലഭിച്ചു അതിനുശേഷം അതിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചു അതിനൊരു സൗകര്യം ഉണ്ടായി ലൈസൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എയ്റ്റി എയ്റ്റിൽ അതുവരെ ജോലി ചെയ്യാമെന്ന് എയ്റ്റി എയ്റ്റിൽ ഇതേമാതിരി ലൈസൻസ് കിട്ടി ഒരു ലൈസൻസ് തുടങ്ങാൻ സാധിച്ചു അത് യു എയിലെ ആദ്യത്തെ ലൈസൻസ് ഉള്ള സ്ഥാപനമാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചാലും വളരെ നല്ല നിലയ്ക്ക് അന്ന് വേറെ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ മലയാളികൾ ധാരാളം ഉള്ളൊരു സമയമായിരുന്നു അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പം ധാരാളം ആൾക്കാർ വന്നു നല്ലൊരു നല്ല നിലയ്ക്ക് ഇത് വളർന്നു വന്നു അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ അടുത്ത ഒരു ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടാമത് ഈ സ്ഥാപനം ക്രിസ്റ്റൽ മ്യൂസിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ക്രിസ് ക്രിസ്റ്റൽ സംഗീത വിദ്യാലയം തുടങ്ങിയത് മാഡം എങ്ങനെയായിരുന്നു താങ്കൾ ഈ ഒരു കലാ മേഖലയിലേക്ക് എത്തുന്നത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കലാ ആസ്വാദനമുള്ള കുടുംബമായിരുന്നു ഡാൻസിനെ കുറിച്ച് അറിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാനൊരു ഓർത്തഡോക്സ് ഫാമിലിയിലായ കാരണം എനിക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അന്ന് വളരെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മോള് പഠിപ്പിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നൊരു സ്കൂൾ നന്നായിട്ട് കണ്ടിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു പേഴ്സണലായിട്ടൊരു വീട്ടിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചു അവരത്ര പോരാൻ തോന്നി അപ്പോൾ ഒരു ചാൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി അതിൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ രണ്ട് മക്കളും വളർന്നു ഒരുവിധം മോള് നല്ലപോലെ ഡാൻസ് കളിക്കുമ്പോൾ അമേരിക്കയിലാണ് അവളൊരു ഡാൻസ് സ്കൂൾ അവിടെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മോനാണെങ്കിൽ നല്ലപോലെ ഈ ഫീൽഡിലുണ്ട് താങ്കളുടെ പ്രധാന പ്രവർത്തന മേഖല അതോടൊപ്പം തന്നെ താങ്കൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കലാപാരമ്പര്യം വളരെ വലുതാണ് ഇതിനെ താങ്കളുടെ മേഖലയിൽ എത്രമാത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റി താങ്കളുടെ ചിന്താഗതികൾ സംഗീത മേഖലയെ കുറിച്ചുള്ള താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം ചെറുപ്പം തൊട്ട് തന്നെ എന്നെ ആ ഫീൽഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്ത് കീബോർഡ് കീബോർഡ് ആണെങ്കിലും വയലിനാണെങ്കിലും ഡ്രംസ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഡ്രംസ് പഠിച്ചു രണ്ട് മാസത്തേക്ക് കോഴ്സ് ചെയ്തു പക്ഷേ ദാൻ ഇപ്പം പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ഞാനൊരു പ്രൊക്കേഷനായിട്ട് പ്രൊക്കേഷനിസ് ആയിട്ട് പോവാണ് വലിയ വലിയ ആൾക്കാരുടെ കൂടെ വായിക്കാൻ പറ്റി ദൈവം സഹിച്ചിട്ട് എസ് പി ബി യേശുദാസ് സാറിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാവരുടെ കൂടെ വായിക്കാൻ പറ്റി പിന്നെ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അക്കാഡമിക് അക്കാഡമിക് വൈസ് ഇറ്റ് വാസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ ആൻഡ് ഇപ്പം ഒരു നല്ലൊരു ബാൻഡുണ്ട് ക്രിസ്റ്റൽ മ്യൂസിക് ബാൻഡുണ്ട് നമ്മൾ ഗാനമേളിക്കാലും പോകണം പിന്നെ അതല്ലാണ്ട് ഒരു ഫ്യൂഷൻ ബാൻഡുണ്ട് ഫോം മെൻ ആൻഡ് സ്ട്രിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ജൂ ജൂണിലൊരു റെക്കോർഡിങ് നടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആൽബത്തിൻ്റെ സോ അതിൻ്റെ എല്ലാം ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷേ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഹാവ് ബീൻ ഏബിൾ ടു സ്പീക്ക് ടു അ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഫ്രം ദ ഇൻഡസ്ട്രി ഞാൻ പണ്ടൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സമ്മർ വെക്കേഷനെല്ലാം വന്ന് പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു കീബോർഡ് ആണെങ്കിലും പിന്നെ അന്ന് ആ സമയത്ത് ഡാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ ഡ്രംസ് എടുക്കും ഫ്രോക്സി ടീച്ചറായിട്ട് പിന്നെ കൂടുതൽ ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഇവൻസിലോട്ടാണ് സോ ഇവൻസ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫുൾ സെറ്റപ്പ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ബോളിവുഡ് ഡാൻസിങ് ആണെങ്കിലും ബാൻഡ് ആണെങ്കിലും ഐ ടേക്ക് ഓവർ ദാറ്റ് കലാപരമായ മേ
they have been confident that saying that ivada aalkaru madi naattada aalkaru venda so adu nammala help cheyidu ivada musically valaran vendi mainly kutiyalde and and you know dedicated to the upliftment of the children's talent nammal koodle annual program la cheyarundu kutiyalde ഡാൻസ് പരിപാടി കച്ചേരി ആണെങ്കിലും അവരുടെ പരിപാടി ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ പുറത്ത് പ്രൊഫഷണലി ആയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ട് ഗാനമേള ട്രൂപ്പുണ്ട് പിന്നെ കൂടുതൽ ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ആൾക്കാർക്ക് ഗാനമേള വേണ്ട അവർക്കൊരു ഫ്യൂഷൻ ടൈപ്പ് സോ എൻ്റെ ബാൻഡിൽ ഒരു സൈബീരിയ എന്ന് വന്ന ഒരു ബേസ് ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇറാനി ഒരു ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് ഉണ്ട് എൻ്റെ സ്വന്തം ഒരു ഫാമിലി കസിനായിട്ട് ഒരു കീബോർഡിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഷാഷു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ഒരു ഒരു ഫാമിലി മാതിരിയാണ് നമ്മൾ സോ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം അങ്ങനെ ചെയ്യും സോ അവർക്കൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ഥിരം ഗാനമേള ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗാനമേള ട്രൂപ്പുണ്ട് പിന്നെ ബോളിവുഡ് ഡാൻസിങ് ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഭരതനാട്യം അവർക്ക് ക്ലാസ്സിക്കൽ വേണ്ടി അതും സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം സോ വി വി ആർ ഏബിൾ ടു അറേഞ്ച് ആസ് പെർ ദ നീഡ്സ് താങ്കളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എന്തെങ്കിലും ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാനുകൾ ഉണ്ടോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ തന്നെയുണ്ട് ബിക്കോസ് ദുബായ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക എവറി ഡേ നാളെ ഒരു പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ട് എവറി ഡേ ഇറ്റ്സ് ഗ്രോയിങ് അപ്പ് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് ടു എക്സ്പാൻഡ് ടു ഗോ ഫർദർ ദൻ ദുബായ് ഐ മീൻ ദുബായ് ഒരു ചെറിയ നഗരമാണ് യു എയിൽ അബുദാബി ഉണ്ട് ഷാർജ ഉണ്ട് അജ്മാൻ ഉണ്ട് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ ആർ പ്ലാൻസ് ടു എക്സ്പാൻഡ് ബട്ട് അല്ലാത്തതിനൊരു കറക്റ്റ് സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊരു റിയാലിറ്റി ഷോസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ദുബൈയിൽ നിന്ന് ഒരു കണ്ടസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും അത് ദുബൈ മലയാളികളുടെ ഒരു കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമാണോ എന്നറിയില്ല എന്നാലും നമുക്കെടുത്തു പറയാവുന്ന ഈ ഒരു രംഗത്തേക്ക് വരികയും വിജയിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ആൾക്കാരിൽ എത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ഈ റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പല ചാനൽസിലും ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് സുകേഷ് കൂട്ടാൻ എന്നൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ആളിനെ ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള ആളാണ് അത് ഫൈനൽ വരെ എത്തുകയും വളരെ കഴിവുള്ള ഒരാളാണ് ഏഷ്യാനെറ്റിലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സിംഗറാണ് സിംഗറാണ് അത് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അതെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പഠിച്ച് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വർഷങ്ങൾ പഠിച്ചു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തോളം പഠിച്ചു ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ച് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു മാനേജ് ചെയ്യുന്ന മാഡമാണ് അറിവ് അറിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചോദ്യം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഞാനാണ് കുട്ടികളെ വരുമ്പോൾ അഡ്മി അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ആറ് വയസ്സിന് മോ ഉള്ള മിനിമം ആറ് വയസ്സെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് ആവണം അല്ലാത്ത കുട്ടികളെ എടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഓരോ ടൈമിംഗ് ഉണ്ട് ഫോർ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് സിക്സ് ടു സെവൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഏജ് വൈസ് കീബോർഡ് ഉണ്ട് കീബോർഡിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളത് അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് പക്ഷെ ഡാൻസിനും പാട്ടിനും അത് പെർട്ടിക്കുലർ ഏജ് വൈസ് ആണ് ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ മിക്ക കുട്ടികൾക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ദുബായിൽ നിന്ന് ദുബായിലല്ല അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സൗകര്യം അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ മണിക്കൂർ കൂടും തോറും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കീബോർഡ് ഗിത്താർ പിയാനോ എല്ലാത്തിനും ട്രിനിറ്റി കോളേജിൻ്റെ എക്സാമിന് വിടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ താങ്കൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഷോസ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രഗത്ഭരായ ഏതൊക്കെ വ്യക്തികളുടെ കൂടെയാണ് താങ്കൾ ഞാൻ ഞാൻ ആക്ച്വലി പെർഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് വിനോസ് ലെവൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ഓൾറെഡി ടു മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് സോ മെയിൻ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ തന്നെ ദാസ് ദാസങ്കൾ പിന്നെ എസ് പി പി സാർ മനു സാർ അനുരാധ ശ്രീറാം വിജയ് യേശുദാസ് അഫ്സലിക്ക പിന്നെ അൻസാർക്ക പിന്നെ ഹിന്ദിയിൽ കുമാർ സാനു സോ അങ്ങനെ കുറേ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് So, more to come, I hope. അപ്പോൾ താങ്കളുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇന്ത്യൻ സംഗീതത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള രാജ്യത്തെ സംഗീതത്തെയും ഒന്ന് വിലയിരുത്തുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാവാം താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അത് പറ്റില്ല ബിക്കോസ് എല്ലാം സംഗീതം അവരുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നാട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഫ്യൂഷൻ ചെയ്യണേ നമ്മൾ എന്തിനാണ് വെസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യനിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണേ ബിക്കോസ് അവർക്ക്
mm-hmm. so it was a good uh, thing that she uh, opened up a school ivade padichallam avade padipikkanum kuttiyalu oru oru opportunity kodukkanum avade anengil ivade mari ivadtha mari ona parivadigal vishu parivadi ingane kudi kondu varana so adond i think she's done a good uh, job opening there and teaching uh, students uh, classical dance പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവൻസുകൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് മെയിൻ തിങ് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ആനുവൽ പ്രോഗ്രാം കുട്ടികളുടെ അരങ്ങേറ്റം ഡാൻസിൻ്റെ അരങ്ങേറ്റം കച്ചേരികൾ അതാണ് മെയിൻ നമ്മുടെ ഐറ്റംസ് മുമ്പേ നമുക്ക് ഒരു ജൂനിയർ ഓർക്കസ്ട്ര തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികൾ ഫുൾ ഗാനമേളയായിട്ട് പോയി നമ്മൾ റാസൽ കീമ ഷോ ചെയ്തു എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഷോ റാസൽ കീമ ആയിരുന്നു സോ അതൊരു മെയിൻ ഐറ്റമാണ് അതൊരു ഒരു സൈഡാണ് പിന്നെ മറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓർക്കസ്ട്ര പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ദാസേട്ടനാണെങ്കിലും എം ജിഷ്ണി കുമാർ ആണെങ്കിലും ചിത്ര ചേച്ചി ആണെങ്കിലും ഹോവർട്ടിസ് അവരെ നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അസോസിയേഷൻ നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു ഓർക്കസ്ട്ര ഏൽപ്പിക്കും സോ നമ്മളത് ഏർപ്പാടാക്കി കൊടുക്കും സോ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡാൻസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഡാൻസിൻ്റെ ആൾക്കാരും ഉണ്ട് സോ അതും അവർക്ക് ഫുൾ അവരൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട പറഞ്ഞാൽ മതി നമ്മളെല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഷോവിൻ്റെ ആ സമയത്ത് ഫുൾ റെഡിയാക്കി കൊടുക്കും ശ്രുതി ക്രിസ്ത്യൻ സംഗീത നൃത്ത വിദ്യാലയം സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ താങ്കളുടെ ഒരു ബന്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യൻ മ്യൂസിക് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് കൈതപ്പുറമാണ് അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ഈ വലിയ സ്ഥലം എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് മാറിയപ്പോൾ ദാസേട്ടനാണ് ദാസേട്ടൻ പൊതുവെ ഇനോഗ്രേഷനൊന്നും പോകാത്തതാണ് ഞങ്ങളുടെ റിക്വസ്റ്റ് അംഗീകരിച്ച് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വിളക്ക് കൊടുത്തി അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് നാട്ടിലറിയപ്പെടുന്ന കലാകാരന്മാരൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വിസിറ്റിനും ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ചിത്ര എം ജി ശ്രീകുമാർ വേണുഗോപാൽ അതുമാതിരിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവിടെ പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ധാരാളം ആൾക്കാർ ഇവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സൗകര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാം നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുടെ സൗകര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ യു എ യിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണിത് ഇത്രയും സൗകര്യമുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വേറെ ഇല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലാ ഐറ്റംസും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാലത്ത് ഒമ്പത് തൊട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് വരെയും വൈകിട്ട് നാല് തൊട്ട് ഒമ്പത് വരെയും വെള്ളിയാഴ്ച പൊതുവെ അവധിയാണ് പിന്നെ വല്ല എക്സ്ട്രാ പ്രാക്ടീസോ ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ തുറക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഈ സമയത്ത് വരുന്ന അഡ്മിഷൻ പിന്നെ പൊതുവെ ഡാൻസ് കർണാടക സംഗീതം ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം ഇതെല്ലാം ഗ്രൂപ്പ് ക്ലാസ്സുകളാണ് മറ്റേ ഉപകരണ സംഗീതം എല്ലാം ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെസൺ ആയിരിക്കും വ്യത്യസ്തമായ ചിന്താഗതികൾ എന്താ പറയുക പ്രേക്ഷകരെ ആനന്ദിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പുതിയ പുതിയ റൂട്ടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ മ്യൂസീഷ്യൻ എന്ന് വേണേൽ താങ്കളെ വിശേഷിപ്പിക്കാമോ യെസ് ടു അൻ എക്സ്റ്റൻഡ് ബിക്കോസ് എന്നും ഇപ്പം ഈ ടെക്നോളജി മാതിരി ഈ മ്യൂസിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുക എവറി ഡേ സംതിങ് ന്യൂ ഇസ് കമ്മിങ് അപ്പ് എല്ലാം ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഗ്ലോബ് തന്നെ ഒരു ചെറുതാവാണ് ലോകം തന്നെ ഒരു ചെറുതാവാണ് സോ എവറി ഡേ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ കാരണം ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കാരണം പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും സോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ന്യൂ ജനറേഷൻ നാളെ ന്യൂ ജനറേഷൻ അല്ല ഇന്നത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ ജനറേഷൻ നാളത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ താങ്കൾക്ക് ഇന്നത്തെ പുതിയ കുട്ടികളോട് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇപ്പം ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കാലമാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ വന്ന് നമ്മളെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാനും ഇപ്പം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ട്വിറ്റർ ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സാപ്പ് കോൾ ഇറ്റ് വാട്ട് എവർ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു യുഗമാണ് ഇപ്പം ഐ മൈ മൈ ഹംബിൾ റിക്വസ്റ്റ് ടു ഓൾ ദ ന്യൂ ചിൽഡ്രൻ ഓർ ഹൂസ് വാച്ചിങ് ദിസ് ഇസ് പ്ലീസ് ടീച്ച് യുവർ ചിൽഡ്രൻ എനി ആർട്ട് ഫോം ബി ഇറ്റ് ഡാൻസ് മ്യൂസിക് ആർട്ട് സംതിങ് ബിക്കോസ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇറ്റ് ഹാസ് ഹെൽപ്പ് മീ ഫോർ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ബീൻ ഏബിൾ ടു സ്റ്റാൻഡ് കോൺഫിഡൻ്റ്ലി ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എവറിബഡി ഒരു സ്റ്റേജ് ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥാനം പോയി കിട്ടും എല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്യാനും 